നമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യം മുഴുവൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത്രമേൽ പ്രതിഷേധമാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ പൂർണ്ണമായും ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് ചൈനയാണ് ചൈന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ന് യു എസും മൈ പോംപിയോയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിയ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെയാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയാണ് ആദ്യം രംഗത്ത് എത്തിയതെങ്കിലും പിന്നീട് യു എസും ഈ വിഷയത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുന്നു ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ മാധ്യമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചൈനയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന ഹോങ്കോങ് വിഷയം കത്തി നിന്നപ്പോഴും ചൈന സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള നിലപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇന്റർനെറ്റും അടക്കം പൂർണ്ണമായും വിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധകരെ അക്രമം കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയായിരുന്നു ചൈനയുടെ നിലപാട് അതിനെ ഇന്ത്യ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അതിന് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ചൈനയുടെ ഒരു തന്ത്രപരമായ മൂവാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ചൈന ഇനി സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കണം അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക മതം അതായത് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ദിനപത്രമായ പീപ്പിൾസ് ഡെയിലി ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ തെരുവുകളിൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടുന്നവർക്കെതിരെ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചൈനയുടെ നിലപാട് രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സെൻസർഷിപ്പ് സാധാരണ രീതിയാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഔദ്യോഗിക ദിനപത്രമായ പീപ്പിൾ ഡെയിലി ഇന്ത്യയിൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നവർക്കെതിരെ എഡിറ്റോറിയൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസമിലും മേഘാലയയിലും ഇന്ത്യ നടത്തിയ നടപടി അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നീക്കം എന്ന് മാത്രമാണ് പീപ്പിൾ ഡെയിലി പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭീഷണി ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിർത്തലാക്കാം ഇന്റർനെറ്റിൽ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണം ദേശീയ താല്പര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരമാധികാര രാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എന്നും സൈബർ സ്പേസിലെ ദേശീയ പരമാധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാവ വിപുലീകരണമാണ് എന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കൽ ഇക്കാര്യം തെളിയിച്ചതാണ് എന്നുമായിരുന്നു ആ പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ വേർതിരിവുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമാക്കലുമായി യു എസ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മതപരമായ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ചില രാജ്യങ്ങളിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി പാസാക്കുന്നതെന്ന് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മതത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമെന്നും തുടർന്ന് സംസാരിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറയുകയുണ്ടായി ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അവിടെ ഒപ്പുവെക്കുകയും ഉണ്ടായി ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയം അത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ന്യൂ